உண்மையிலே கிங் ஆஃப் ஸ்கிரீன் பிளே அவர்களையும் கிங் ஆஃப் டைரக்ஷன் அவர்களையும் ஒரே மேடையில் பார்க்கறது ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு ஒரு பெரிய கை தள்ளு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வைப்பில் நம்ம எல்லாருமே குரு சிஷியன் மூமெண்ட் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு சார் வெல்கம் சார் சார் இப்போ நீங்க பேச போறது தான் நாங்க கேட்க போறோம் சார் ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் சார் பாரதிராஜ சார் ஊடக நண்பர்களே தொலைக்காட்சி அன்பர்களே வந்திருக்கும் ரசிக பெருமக்களே பிச்சைக்காரன் பெயர்ல நாம் பிச்சை எடிட்டிங் டைரக்ஷன் அதில் பணியாற்றிய தோழர்களே அனைவருக்கும் வேண்டிய என் சிஷியன் பாக்யராஜோட பின்னாடியில் உட்கார்ந்து இருக்கிறதே ஒரு முயற்சியாக மோர் தன் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ரீ கிராஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரி எவ்வளவோ பார்க்கணும் எவ்வளவோ படங்கள் எவ்வளவோ டெக்னீஷியன்ஸ் விஜய் ஆண்டனி நான் நினைப்பேன் ஒரு நல்ல மியூசிக் டேரக்டர் தானே எதுக்கு படம் பண்ணுறான் அப்படின்னு தென் I have seen Pichikarun. My God. Very long judgment. Pramama. Pichikarun too. Papa very innocent face. What do you think about him? He is a very proud of him. But he is a part of the park. 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 அவ்வளவு எனர்ஜெட்டிக்காக பண்ணிடுறோம் வெரி கிரேட் பேர்லேயே அவன் புரட்சி விஜய் ஆண்டனி பாத்திமா விஜய் ஆண்டனி அங்கேயே புரட்சி விட்டாங்க அது பாத்திமா இது விஜய் ஆண்டனி எப்படி அங்கேயே அவன் புரட்சி விட்டுட்டாங்க திரையிலையும் மிக அற்புதமாக கமர்ஷியலாக இதனுடைய எல்லை எங்கே போகும்னு தெரியாது அப்படி இருக்கு சூப்பர் நல்ல கதை அது இந்த புது சசி இருக்கிறானே இவன் எங்களுக்கெல்லாம் கதை விடுக்க மாட்டா அருமையான கதை சசி சசி ஆள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடுகு சிரித்தலும் காரம் போகணும் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி சசி அவருடைய பூ படம் பார்த்துட்டு நான் மிரண்டு போனேன் கதை அற்புதமான கதை அது தெரியுது அந்த சின்ன குழந்தையோடைய எபிசோடு வரும் மிச்சது சூப்பர் இதில் நல்ல மெட்டீரியல்ஸ் கதை இருக்கிறது கஷ்டம் கதை இதான் மெயின் எனக்கு பாக்யராஜ் இல்லைன்னா நான் நிறையா விஷயங்கள்ல இதாயிருப்பேன் த ரைட்டர் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் டைரக்டர் ஒரு டைரக்டரு கதையை நீ வாங்கி அதை பிரித்து போட்டு நெய்யம் மெட்டீரியல் ஸ்கீம் பட் நெய்தான் நான் பேர் நமக்கு வந்துடும் ஒரு டைலாக் எழுதியிருக்கோம் என் புதிய வாய்ப்பு இல்லை ரதியக்கின் ஒருத்தரி ஷி இஸ் வெயிட்டிங் வாத்தியார் ஊருக்கு போயிட்டு வர்றேன்ட்டு போவான் பக்கத்து வீட்டு பூக்காரி அவருக்கு ஒரு டைலாக் எழுதியிருப்பான் பூ செடியிலே பூவை கில்லாம் மட்டும் வாழாது செடியில் வெட்டி வச்சாலும் அழித்தம் போயிடும் யூ காட் இன்ஃபியூஷன் மேலும் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் ரைட்டர் இட்ஸ் பெஸ்ட் ரைட்டர் சும்மா சொல்ல ஸ்கிரீன் பிளேயில் பாரதிராஜ் அவனுடைய பெரும்பங்கு பாக்யராஜா கொண்டு இளையராஜாவை கொண்டு நான் மட்டுமல்ல ஒரு தனிமனிதன் சாதனை என்று சொல்ல முடியாது I got materials from those people. How do you get to work in the world? Birds, Muttukkal. How do you get to work in the world? I know where to put the diamond. Diamond is coming. I know where to work in the world. Amar Vidyantani is a great musician. He is a great musician. He is a great musician. ஐயோ பயங்கர டேரக்டராக அமைப்பேன் ஃபேஸில் இருக்க இன்னசென்ஸு இவ்வளோ இன்னசென்ட்டாக இருக்கும் இப்படி ஒரு படம் பண்ணவே முடியாது 
God is great. நீ வந்து உனக்கு செகண்ட் லைஃப் அப்படின்னு தான் கடவுள் ஏன் ரெண்டாவது லைஃப் கொடுத்தோம் பாத்திமா உன்னுடைய பிரேயர் மட்டும் பண்ணல உன் ரசிகர்களுடைய பிரேயர் சேர்ந்து நீ இதெல்லாம் மீறி வந்து ஃபேஸில் அவ்வளோ சிவஞ்சு போன பேசுன்ட்டு தான் சொன்னாங்க அதை மீறி செல்வா இல்லை சூப்பராக வந்து நின்றுருக்கு பாத்திமாவுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லுவோம் பெரிய என்ன கேள்வி ஒன்றையுமே இல்லை நான் வரும் பிழைச்சிருந்தேன் எனக்கு மை செகண்ட் லைஃப் போன மாதம் முந்தி ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தேன் சரி ஃபினிஷ் காட் அவ்வளோ சீக்கிரமாக கலைக்கணும் அழிக்கமாக வெயிட் யூ ஹேவ் டு டூ சம்திங் இன்னும் நீ நிறைய செய்ய வேண்டியது இருக்கு எதெல்லாம் எழுப்பிட்டு விட்டேன் ஏன்னா விஜய் அண்ணிங் டோன்ட் வாரி யூ வில் லாங் லாங் லைஃப் மட்டில் நிறைய இன்னும் படங்கள் பண்ணுவேன் பேர் எடுப்பேன் உன்னுடைய குணமே நல்ல குணம் பிராணி பையன் நல்ல பையன் பாக்கியராஜ் மாதிரி ஆளுகள்லாம் துணைக்கு வச்சுட்டேன் சசி எனக்கு ஒரு கதவு கொடுங்கண்ணா டே ஐம் நாட் அ ரைட்டர் பேசிக்கலி நான் பதினாறு சிகப்பு ரோஜாக்கள் அப்புறம் எதுவும் ஒரு கூட்டம் இது மூணு தான் என்னுடைய வாய்க்கெல்லாம் என் ரைட்டர்ஸ் என்னுடைய வசனங்கள் படங்களில் ரொம்ப படிச்சுட்டு இருக்கோம் எல்லாரும் பாரதாஜாவுடைய ஆளுமையில் மறந்த என்னுடைய ஆளுமை ரைட்டர் மறக்க வச்சோம் இல்லை பாரதாஜாவும் தெரியும் புதிய இவன் தான் புதியவனோட வசனம் அவனை தெரியாது பேசுறது நான் பாரதாஜா அவரை டைலாக் மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம் ஆடியன்ஸ் அப்படி ஒரு ஆளுமையை என்கிட்ட கொடுத்துட்டோம் இளையராஜாவுடைய மியூசிக் என்னுடைய ஆளுமை அங்கே மறைச்சு கலைமணின்னு ஒரு நல்ல ரைட்ஸ் ஆர் சிவராஜ் நல்ல ரைட்ஸ் இவங்க எல்லாம் லைம் லைட்டுக்கு வந்து என்ன காணி நிற்க வேண்டியது பாரதராஜ் என்ற ஆளுமை அவங்க மறைச்சிருச்சு ரைட்டர் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அ சினிமா அதில் பாக்கியராஜ் கிரேட் ஆண்டனி சசியை வச்சு எடுத்திருக்கேன் ரொம்ப கிரேட் அது எப்படி கையாளணும்னு தெரியணும் ஒரு டேரக்டர் மெட்டீரியல் வரணும் மட்டும் இல்லை அந்த கதை வாங்கணும் அந்த கதையை ஹவு டு டூ அதை வே டு பிளேஸ் ஹவு டு பிளே த ரூல்ஸ் இதெல்லாம் முக்கியம் அதை ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கேன் அண்டனி பேர்லே விஜய் வி வெற்றி ஜெய் ஜெய்ப விஜய் ஆண்டனி நீ ஜெயிச்சிருவேன் இந்த படம் மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் வரும் கமர்ஷியலாக பயங்கரமாக ஆகிடும் அப்படி சந்தோஷத்தோடு என்னை கூப்பிடுவார் வாங்க சார் நீங்கள் எல்லாம் வந்து பேசுனீங்கன்னு சொல்லி மறுபடியும் ஒரு விழாவிற்கு அழைப்பேன் அது இந்த படத்தின் விழாவாக இருக்கும் அதில் பாக்யராஜன் வருவான் பாரதிராஜன் வருவான் சசி கதை நன்றி சார் நன்றி சார் ஒரு சில வார்த்தைகள் பிச்சைக்காரன் படத்தினுடைய பிச்சைக்காரன் டூ படத்தினுடைய ரொம்ப ரொம்ப மரியாதைக்குரிய ஹீரோயினுக்கு என்னுடைய முதல் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா கிளாமரு என்னை ரொம்ப பாதிச்சிருச்சு அப்படி நினைக்க வேண்டாம் தயவு செய்து ஏன்னா எங்கள் டைரக்டர் இருக்கும்போது இவருக்கு முதல் மரியாதை கொடுத்து தான் முருகே விளங்குங்க அவருக்கு முதல் மரியாதை கொடுத்துட்டு தான் பாய் எந்த மரியாதையும் கொடுக்குறவனா ஆனால் இன்றைக்கி அவங்களுக்கு முதல் மரியாதை வந்து நான் கொடுத்ததுக்கு மெயின் காரணம் விஜய் ஆண்டனி கடலில் உழுந்து முழுகும் போது முதல்ல கடலுக்குள்ளே குதித்து அவரை பிடிச்சது வெளியே கொண்டு வந்தது அந்த ஹீரோயின் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்தோன்னே என் சிசியன் 
சொன்னாப்புல இந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு அவ்வளோ தைரியமாக குதிச்சு அப்படி பிடிச்சிருக்காங்க கூடவே அர்ஜுன்னு ஒரு அசிஸ்டன்ட் கேமராமேன் அவனும் உள்ளே பிடிச்சி அவனும் உள்ளேருந்து ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் சார் காப்பாற்றினாங்க அப்படின்னா அதனால் என்னுடைய ரெண்டாவது வணக்கத்தை வந்து அந்த அர்ஜுனுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன் இப்போ என்னுடைய குருநாதன் அவருக்கும் அவர் உட்பட விஜய் ஆண்டனி அதுக்கப்புறம் சசி அப்புறம் இவங்கெல்லாம் டைரக்ட் பண்ணி இவங்களெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க வந்து ஃபாத்திமா அவங்க தான் இன்றைக்கி ஷோக்கு மெயின் டைரக்ஷன் அவங்க தான் பண்ணிட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே அதே மாதிரி பலா சார் இல்லை மருமகா கூட நீயும் கலக்கிட்டு இருக்கிறேன் சார் தேங்க் யூ சார் ரொம்ப வேலை கேட்கும் சந்தோஷமாக இருக்கு சார் உங்களுக்கு அப்புறம் நாங்கள்லாம் இப்படி இங்கே உட்காந்துருக்கோன்னா அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மெயின் காரணம் ரசிக பெருமக்கள் தான் மெயின் அதனால் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஒரே ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷ்பேக் ஏன்னா அவங்க டைம் இல்லை சார் அப்படின்னு சொன்னாங்க இருந்தாலும் நான் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு நான் எங்கிட்ட டைரக்டரோட செட்டில் உட்காருது ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு பதினாறு வயதில் போட்டதுனால ஒரே ஒரு நாள் வந்து ஜீராமகிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லி ஜீராமகிருஷ்ணன் ஒரு டைரக்டரு அவருடைய படம் ஏழை பணக்காரன் பாலகோடு சார் வந்து அதில் அசிண்டா ட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் டைலாக் எழுதுறதுக்கும் என்னை கூப்பிட்டு போனார் செத்துக்குள்ள நான் நின்றுருக்கிறேன் எனக்கு ஒரே டென்ஷன் பயம் முதல் தடவையாக சினிமாவில் வந்து ஒரு செட்டுக்குள்ளே போய் நிற்கிறேன் நான் பார்த்து இங்கேயோ பார்த்து சாவித்திரி அம்மாவை பார்க்குறேன் ஜெய்சங்கரை பார்க்குறேன் அப்புறம் ஜெயசித்ரா ஜெய் எல்லாருமே இவங்களை எல்லாத்தையும் ஒவ்வொருத்தரையாக மாறி மாறி எம்ஆர்ஆர் வாசி இது இதுலேயே எனக்கு மைண்ட் இருந்த வழியே எனக்கு என்ன நடக்குது என்ன அப்படின்னு சூட்டிக்கல ஆனால் கஜ கஜன்னு சவுண்டு வரும்போது ஒரு ஜீராமகிருஷ்ண சார் டைரக்டர் சைலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கத்துவார் அப்புறம் கொஞ்சம் சைலண்ட் ஆகும்போது ஏயா யார் சைலன்ஸ் சொல்ல மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி நானே கத்திக்கிட்டு இருக்கேன்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ளே மறுபடியும் கஜ கஜ கஜன்னு சவுண்டு வந்துடும் சைலன்ஸ் அப்படின்னு மறுபடியும் கத்துவார் அவர் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தடவை ஆச்சு சாயங்காலத்துக்குள்ளே ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை இப்படி ஆகிட்டு இருந்தது நான் அசிஸ்டண்டாக தான் போய் சேர்ந்துருக்கிறேன் அப்புறம் அப்படியே நின்றுக்கிட்டு அப்படியே திரு திருன்னு முடிச்சுட்டு இருக்கிறேன் நாலஞ்சு தடவை அவர் சைலன்ஸ் சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறமா வந்து நீ அசிஸ்டண்டாக தானே வந்து சேர்ந்துருக்கேங்கிற மாதிரியே என்ன ஒரு லுக்கு கொடுத்துட்டே இருந்தார் அப்புறம் வந்து ஒரு தடவை அவர் மறுபடியும் கட்ட முடியாத சவுண்டு வரும்போது அப்படின்னு அவர் திறக்கும்போது சைலன்ஸ் அப்படின்னு நான் பெரிய சத்தமாக போட்டுட்டேன் உடனே அவர் அப்படி திரும்பி பார்த்தார் எல்லாம் சைலண்ட்டாக இருந்தேன் எல்லாரும் ஒரு தடவை கை தட்டுங்க என் அசிஸ்டண்ட்டு வாயை திறந்து சைலன்ஸ்ன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டான் இது எதுக்கு சொல்ல வரவேன்னா நான் எப்படி அவ்வளோ டென்ஷனாக எப்படி சைலண்ட்டாக அப்படி எது எதுவுமே பேச முடியாமல் எப்படி இருந்தனோ அப்படி ஒரு ஆளை தான் விஜய் ஆண்டனி முதல் முதல்ல நான் சந்திக்கும் போது பார்த்தேன் சன்னமாக பேசுகிறாரு சின்னதாக பெருசாக வார்த்தைகளே வெளியே வராமல் அவ்வளோ இதாக எங்கிட்ட விஸ்பரிங்காக பேசுகிறதுன்னு சொல்லுவாங்கள அந்த மாதிரி பேசினார் அவர் திடீர்னு அப்போது இன்ஜினியராக மட்டும்தான் இருக்கார் அப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் அதுக்கப்புறமா பார்த்தா ஹீரோ அதுக்கப்புறமா ஹீரோவில் வந்து அந்த ஹீரோயிஸ்மா பேசுகிறது அப்படின்னு இப்போ கடைசியில் வந்து டைரக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் தாண்டி எடிட்டர் பாட்டு எழுது இவ்வளோலாம் வந்திருக்காருன்னா அந்த விஜய் ஆண்டனியா அப்படின் போது நான் நினச்சிக்கிட்டேன் நான் சைலன்ஸ்ன்னு சொல்லி எப்படி அப்போ எதுவுமே பயந்துட்டு தானே இருப்போம் ஆனால் போக 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 வந்து அந்த மாதிரி விஜய் ஆண்டனி அவர்கள் வந்து அவருடைய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குது இந்த படத்தினுடைய பிரம்மாண்டம் அவர் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டைரக்ஷன் வந்திருக்காரு நான் அந்த பிரம்மாண்டத்தை வந்து அப்படி ரசித்து பார்த்துருக்கேன் ஒவ்வொரு ஷார்ட் எடுத்தது அந்த ஷார்ட்லேயே அந்த பிரம்மாண்டம் தெரியுது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது படம் கண்டிப்பாக ஓடும் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த படம் ட்ரெயிலர் பார்த்தாலே எல்லாத்துக்குமே பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தோணும் அதனால் கண்டிப்பாக படம் சக்ஸஸ் ஆகும் ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ சார் அதுக்கப்புறம் எனக்கு இன்னொரு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த விழாவில் என்னென்னா நம்ம இருபத்தஞ்சி வருஷமாக சசி டைரக்டர் சசி அவருக்கும் சேர்ந்து இது வந்து ஒரு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்குது என்னென்னா சசி வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு படம் செய்யும்போதே தான் யாருங்கிறது பெரிய ஹீரோ கிட்டையெல்லாம் போகணுங்கிறது மாதிரி இல்லாமல் அவர் வந்து என்னுடைய அசிஸ்டண்ட் அவன் பெருசாகவும் வரல அப்போ லிவிங்ஸ்டன் அவனை வச்சு ராசியான ஒரு ப்ரொடியூசர் இன்னைக்கும் நினச்சி பார்த்தோம்னு சொன்ன சௌத்ரி வந்து எத்தனை பேர் இப்படி சொல்லாமலே அவர் படத்துக்கு சான்ஸ் கொடுத்த மாதிரி எத்தனை டைரக்டருக்கு சசி அவர் வந்து 
சௌத்ரி அவர்கள் வந்து கொடுத்துருப்பாரு ஸோ இதெல்லாம் ஒரு அவர் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஹீரோவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார் ஹீரோயின் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார் வேறு டெக்னீஷியன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார் இப்படியே நிறைய பேருக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு வர்றாரு எனக்கு தெரிஞ்சு சசி படத்தில் வந்து சக்ஸஸை கவுண்ட் பண்ணுறத விட சரியாக போகாதது சீக்கிரமாக கவுண்ட் பண்ணிடலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் சக்ஸஸ் கொடுக்காரு அதே மாதிரி வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு நம்பிக்கை சசி படம்னா கண்டிப்பாக அது நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி மோரால் இது எல்லாத்த விட அவர் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கும் அவர் கொடுக்குறது அந்த ஸ்டான்லின்னு ஒருத்தர் அவர் கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை ஆனால் அன்றைக்கி சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக சந்தோஷமாக இருந்தது என்னென்னா அந்த ஸ்டான்லி எல்லாமே சசி அவர் தான் அவர் ஒரு குடும்பத்தை ஆள் மாதிரி பார்த்துக்கிறாரு அப்படின்னாரு ஹேட்ஸ்அப் அது எனக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ சார் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு இவ்வளோ தூரம் அவர் பண்ணுறாரு கண்டிப்பாப்பா நீங்களே உங்கள் மேல பெரிய ஒரு டேரக்டர் இப்படி ஒரு பிரம்மாண்டம் பிரம்மாண்டமான படத்தை வந்து இவர் இயக்கிருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எவ்வளோ பேர் நீங்கள் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க டேரக்டர்ஸாக இப்போ வந்து உங்களுடைய அந்த மூவி கிளப்பில் விஜய் ஆண்டி சார் ஒரு டேரக்டராக நீங்கள் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும் இன்வைட் பண்ணும் பிளஸ் பண்ணணும் ஸோ நல்லா கைத்தறியில் கொடுத்துடலாம் பதினெட்டு வருஷமாக தமிழ் சினிமாவில் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இத்தனை டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒருத்தர் இவர் பார்க்குற வேலைகள்லாம் பார்த்தா அந்த யூனியன் கார்டை ஒரு புக்கே பண்ணலாம் ஏன்னா அவ்வளோ வேலைகளை எடுத்து ஒரு மனுஷனாக பண்ணிட்டு இருக்காரு ஒரு நல்ல கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம் விஜய் ஆண்டனி சார்க்கு டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் எடிட்டர் மியூசிக் டேரக்டர் விஜய் ஆண்டனி அவர்கள் உண்மையிலே மண்ண பெருமைப்படுத்தின இயக்குனரும் மண்ல விளையிற முருகக்காவ பெருமைப்படுத்தின இயக்குனரும் சேர்ந்து நம்ம விஜய் ஆண்டனி சார் பெருமைப்படுத்தலாம் நினைக்கும் போது ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு சோ இந்த மொமெண்ட் அப்படியே அழகா வந்து போட்டோ உச்சனா ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கும் ஒரு விஷயத்த சொல்ல மறந்துட்டேன் இங்க சேர் எடுத்துட்டீங்களா எப்படா நிரந்தரம் இல்லையா சேர் எனக்கு இந்த ஒரு முக்கியமான இந்த ஒரு மொமெண்ட்ல வந்து சசி சார் அவர்களையும் மேடை இணைய மாதிரி கேட்டுக்கொள்கிறோம் சசி சார் ப்ளீஸ் ஜாயின் us சார் முதல் படம் ஷூட் பண்ணி பார்த்தா இல்ல அப்ப எல்லாம் கேன்ஸ் நெகட்டிவ் இருக்கு இப்ப எல்லாம் டேப்ஸ் வந்துச்சு அதுல ஷூட் பண்ணி கொண்டாந்து வச்சிருக்கேன் இது பாக்கியராஜ் சார் எப்படி வந்து திறந்து பார்க்கணுமா அந்த இது நெகட்டிவா ஷூட் பண்ணி லேப் போடணும் process பண்ணி வரணும் இது அங்கே ஷூட் பண்ணி முடிச்சேன்னா விழாவின் நாயகன் கடைசியில காவியா பாக்கியரசாரே <laughs> சரி பரவாயில்ல வந்து நல்லா இருக்க வாழ்த்துங்க நான் ரெண்டு சால் அந்த பையனே காணா ஏறுனா வாட அப்ப பிடிச்சி தேரன் இந்த கடைசிக்க அந்த கடைசி அவங்களுக்கு எல்லாம் போட்டாச்சு இந்த பொண்ணுக்கு மட்டும் போட்டுருந்த ஹீரோயின் அர்ஜுன் அர்ஜுன் வந்திருக்காரா 
எங்கள் டயருக்கு முந்திக்கிறாரு வெளில முந்திக்கிறது ஒருத்தர் வேற எல்லாம் சூப்பர் தின்னு ஒருத்தங்கிற மாதிரி நடிச்சு <laughs> 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 நான் டேரக்டராக ஒரு இந்த நாளில் வந்து இப்படி ஒரு உங்கள் கூட தான் நிப்பேன் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சார் இந்த மாதிரி ஒரு மூமெண்ட் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை லைஃப்பில் ரொம்ப சிறப்பாக பேர் படம் பண்ணதை விட படம் ரிலீஸ் ஆக ஆகிறத விட உங்களோட இந்த பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக நினைக்கிறேன் சார் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் மறக்க மாட்டேன் வாழ்க்கையில் ரசி சார் ரொம்ப நன்றி சார் ஆக்சுவலாக நான் வந்து தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ சார் இதை முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது வந்து விஜயகரன்ற படம் வந்து நீங்கள் எனக்கு போட்ட பிச்சைன்றதை நான் நினைக்க மறக்க மாட்டேன் ரொம்ப நன்றி சார் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் பிச்சைக்காரன் பார்ட் ஒன்றில் அம்மா அப்பாவோட சென் அம்மா பையனோட சென்டிமெண்ட் எப்படியோ அது மாதிரி இந்த பிச்சைக்காரன் பார்ட் டூ வந்து அண்ணன் தங்கச்சியோட கதையை மைய படுத்தினது அந்த சின்ன பிள்ளை பசங்களாக நடிச்ச சிவன்யாவையும் அந்த பையன் அவங்களையும் வர சொல்லுங்க மேலே அது மாதிரி அர்ஜுன் கேமராமேன் அர்ஜுன் என்ன அந்த ஆக்சிடென்ட்லேருந்து கடலில் முங்கி காப்பாற்றினது இவர் தான் அர்ஜுன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ணன் தங்கச்சியாக திரையில் வாழ்ந்து இந்த பிச்சைக்காரன் டூ படத்துக்கு ஒரு முக்கியமான வெற்றி படிக்கல அமைய போகிற வந்து இந்த ரெண்டு பசங்களும் பாலாஜிகுமார் சார் சார் பிரசாத் சார் ஓம் ஓம் 